empezando el mes de junio con una muestra muy interesante organizada por el CONICET, muy interactiva, eh, para todo público, pero con mucho hincapié en las escuelas y en, en los chicos eh, que tienen que ver con la investigación, con el cuidado del medio ambiente. Así que muy contentos de recibir esta muestra fotográfica del fotógrafo Alejo Sánchez, eh, realmente interesante para venir y disfrutar eh, todos los días, eh, en realidad de martes a domingos de 14 a 19 horas, con charlas también, días programados que pueden consultar, con charlas abiertas para poder disfrutar esta muestra interactiva del Coricet. Bien, Sabrina Aguilera, mucho trabajo se puede observar. Sí, hace un año que estamos trabajando para realizar esta muestra, empezamos a hacer la selección de fotografías, en realidad de los escenarios, en el mes de marzo del año pasado. Eh, nosotros en Mar del Plata tenemos mil agentes, con ICET tiene mucho personal en la zona y la idea era poder mostrar a través del soporte visual el trabajo científico que se hace en la ciudad para también acercarnos a la comunidad de una manera diferente. El espacio nos permite jugar con muchos recursos, eh, así que también hicimos una instalación artística para que la gente también haga una experiencia vivencial sobre cómo afecta y cómo convive la ciencia y, y la comunidad y el medio ambiente. O sea que, bueno, no quiero contar mucho para que la gente venga a verlo, pero mucho trabajo, muchas expectativas y muchas ganas de que la gente se acerque a conocernos en este espacio que es hermoso, con una luz increíble, si el cielo nos permite, pero, pero bueno, con, sí, con mucho deseo de, de que la gente sepa qué es hacer ciencia y lo importante, más en este contexto, de lo, de lo que es hacer ciencia. Muchos alumnos dirán presente también. Tenemos más de mil alumnos inscriptos, eh, estuvimos eh, con una convocatoria abierta a colegios de, desde abril a mayo y la verdad que fue muy importante la convocatoria, a colegios privados y públicos de Mar del Plata, Tandil, eh, Batán, Miramar, así que vamos a tener una representación de alumnado muy linda, con mucho interés de los docentes, que eso también es lindo contarlo, nos escribieron para, para que le contemos un poco qué pasaba en la muestra, para que ellos puedan trabajar previamente algunas temáticas y que los chicos vengan ya con, un, con una información de base y después hacer trabajos posteriores.